السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادھر سمودائے سہرتوکلی ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരായിരം ധാർമ്മിക വിപ്ലവാഭിവാദനങ്ങൾ അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷ്റഫി റുസലില്ല വഅലിഹി വസഹബിഹിൽ ഫാഇസീന ബിരുദല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ് ഫഅഊദു ബില്ലാഹി സമീഅൽ അലീമ മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ആദരണീയരായ സദാതുക്കളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സംഘടന തലങ്ങൾ നയിക്കുന്ന നേതാക്കളെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിലെ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ അണിനിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ ജനങ്ങളെ ഇന്ന് അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രതിഷേധ റാലികളുടെ കാലികമായ ഒരതിർലംഘനവും ഇല്ലാതെ കടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമായി നടന്ന ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും അവരെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി മാതൃകാപരമായ പണിഷ്മെന്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ജില്ലാതലത്തിൽ ഒരു റാലി സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം നടന്ന സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നേതൃത്വം ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സദസ്സിനാണ് നാം സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം മുൻ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസൂത്രിതമായ ഇതിൻ്റെ നീക്കങ്ങളുടെ വിവിധ വഴികളെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി അതേസമയം എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉണർത്തിയതുപോലെ പത്രമേഖലയിലും ആസൂത്രിത മേഖലയിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ചലനങ്ങളെ തീരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിവരശൂന്യതയുടെ പര്യായമായി മാറുന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം ചലിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും അവഗണിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏഴുപേരുടെ ജീവൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ മേഖലയിൽ സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നത് ആലോചിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ 
ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പീഡനവും വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൊസോട്ട് നടന്ന സലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്നൊരു ആംബുലൻസിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് മാംഗ്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതുപോലെ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മണ്ണാർക്കാട് അന്നുണ്ടായ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇന്നും മോചനം നേടാതെ വളരെയധികം വേദനിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരാക്രമണ പരമ്പരയുമായി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളുടെയും ആരോപണങ്ങളുടെയും നുണമലകളുടെയും എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഇവിടുത്തെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അപകർഷതാബോധം അതിരുവിട്ട് ഇപ്പോൾ അക്രമവാസനയിൽ കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം തല്ലിത്തകർക്കുന്ന കൊടും ഭീകരതയുടെ വക്താക്കളായി ഈ വിഭാഗം മാറുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായോ നിയമപരമായോ അതിന് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടും നിയമനീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളോടുമുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിനെ നിസാരവൽക്കരിക്കുന്ന ആളുകളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസികമായി അടക്കി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത അമർഷത്തിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ അധികാരി വർഗത്തോടാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളോടാണ് നിയമപാലകരോടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തു തന്നെ മാതൃകയായ ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രസി സെറ്റപ്പുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് അഭിപ്രായത്തെയും ഏത് മതത്തെയും ഏതാദർശത്തെയും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവരവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഭരണഘടന നമുക്ക് മൗലികമായി അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ അവകാശം അധികാരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലുള്ള മേലാളന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ കീഴാളിന് പോലും അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന മഹിതമായൊരു ഭരണഘടനയുടെയും ഒരു നല്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെയും ഈറ്റില്ലമായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ലോക ചരിത്രം തന്നെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ തുല്യതയില്ലാത്ത അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകം ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രതികരിച്ച ഒരു കലാപത്തിന്റെ ഭൂമിയിലല്ലാതെ പരസ്പരമുണ്ടായ ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ സ്പോട്ടിലല്ലാതെ നിരായുധരായ പാവം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അരും കൊല ചെയ്യുന്ന റിപ്പറുമാരെ ഇനിയും അവരൊരു ഭീകര സംവിധാനമാണെന്ന് പറയാൻ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വേദിയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അവർക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഈ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് ചേളാരി കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ കേട്ടത് ഒരു പ്രതിയോഗിയുടെ സാധാരണ പ്രയോഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിരായുധരായ പാവപ്പെട്ടവരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനു നേരെ നോക്കി മൗനം പാലിക്കുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ സംവിധാനത്തിന്റെ മഹിമയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ സംഘത്തെ ഭീകരതയുടെ വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായ രാഷ്ട്രവിരോധത്തിന്റെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ പട്ടികയിൽ ഈ എസ് കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയേണ്ടി വന്നത് മതപരമായി സാമുദായികമായി 
അതുപോലെ ആദർശപരമായി ഒരേ വേദിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പുറലോകം വീക്ഷിക്കുകയും രണ്ട് സംഘമായി സമസ്തയും സുന്നി വിഭാഗവും ഒക്കെ വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബൈലോയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളും അറിയാത്ത പുറലോകം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കേവലം ഒരു വിഭാഗീയതയുടെ ഒരു സംഘടനാ വിരുദ്ധതയുടെ റിസൾട്ട് ആണോ ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ വളരെ കാര്യമായി ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം അറിയുക ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏഴുപേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാം ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു സങ്കടപ്പെടാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവർ യാതൊരു പ്രതികരണ ശേഷിയുമില്ലാത്തവർ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന വല്ല മണ്ടന്മാരും ഉണ്ടാകുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ കാലം അത്രയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇവിടെ സംഘടനയുടെ തുടക്ക കാലം മുതൽ എസ് എസ് എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി സമസ്ത കേരള സുനി യുവജന സംഘം എന്ന യുവജന ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുനുലമയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബഹുജന സംഘടനകൾ യുവാക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമായിട്ടുകൂടി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കോലാഹലങ്ങളെയും നശീകരണാത്മക സമരങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണാൻ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകുന്നത് എന്ന വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചൂഷണം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വളരെ വിശാലമായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ആ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കാതെ ലീഗൽ വേയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തെയും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെയും വ്യക്തമായി മാനിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറുഭാഗത്തോ ഒരു വലിയ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു ഷെറുത്തും അറിയിക്കുന്ന ഒരു ബലൂൺ പോലെ വീർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന വസ്തുത ഇവിടുത്തെ കാര്യശേഷിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങളുടെ വേദിയിൽ പലപ്പോഴും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ വന്ന് ഈ സംഘടനയുടെ ഉത്തമമായ വേദികളിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സമുന്നതരായ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളിതൊക്കെ നന്നായി വീക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല അതേസമയം അത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തൽക്കാലം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു വാക്കായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികൾ മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ നേതാക്കൾ അത് ഉണർത്തിയാൽ അതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരം പറ്റിപ്പുകാരായിരിക്കുമെന്നത് വളരെ താക്കീതോടെ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങളും ഒരു രാത്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയുകയുമില്ല ഞങ്ങളെ ആ രീതിയിലല്ല പഠിപ്പിച്ചത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നത് ആ രീതിയിലല്ല വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായ പാത പ്രതിരോധത്തിന് പോലും നീണ്ട വർഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പ്രതിരോധത്തിന് പോലും ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തമായി പരന്നൊഴുകുന്ന നദി കുറുക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബണ്ടുകളെ പോലും നനപ്പിച്ച് അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മന്ദമാരുതന്റെ തലോടലേറ്റ് വീണ്ടും ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് എന്ന വസ്തുത ഈ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ഞങ്ങൾ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ 
ആനുകൂല്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കാരന് മാത്രം ഇവിടെ വക വച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പറ്റുകയില്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും തുല്യമായ അവകാശമുള്ള മഹിതമായ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ കുറ്റവാളികളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ഈ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവന് നേരെ റിപ്പറുകളെ പോലെ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊലക്കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഭീകരതയെ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുകയും തളച്ചിടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം ആഞ്ഞടിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുമായി ചേർന്ന് ഈ രാജ്യം വിലക്കെടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിയമ സംവിധാനത്തിനും നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിനും ക്ഷമയോടെ ആ മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട്ടെ അവരുടെ വീടിന്റെ ഇടപെടിയിലൂടെ തിരിച്ചു വരുന്ന പണ്ഡിതവരേണ്യരുടെയും ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനം നീണ്ട നിരയുടെ നിശബ്ദത കണ്ടപ്പോൾ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടുന്ന ഇവിടുത്തെ നിയമം പാലിക്കേണ്ടുന്ന അതിന്റെ സംരക്ഷകരാകേണ്ടുന്ന സംവിധാനത്തിന് ഈ മൗനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധാജ്ഞിയുടെ ആ പ്രത്യേകമായ പ്രകടനം നിയമം മൂലം തൽക്കാലം നിരോധിച്ചപ്പോൾ അടക്കി നിർത്താൻ മാത്രം തന്റെ ഇടമുള്ള ഒരു പ്രാസ്ഥാനിക സൗദത്തിന്റെ ആജ്ഞാശക്തി അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ആജ്ഞാശക്തിയെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ നേരായ വഴിക്ക് നീങ്ങും കാബാലികർ പിടിക്കപ്പെടും കണ്ണൂരിലെ പോലെ റിക്കാർഡുകൾ സൂക്ഷിച്ച മേശ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത് തങ്ങളുടെ ബോർഡ് ഈ പള്ളിയിൽ മാറിപ്പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയാണെങ്കിൽ ആ ഓണപ്പറമ്പിൽ മാത്രമല്ല മണ്ണാർക്കാട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ആ പള്ളി മുഴുവൻ മൂമിനീങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയുടെ പിരിവ് അവിടെ നടത്തരുത് എന്ന് നിയമ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ വക്കഫ് ട്രിബ്യൂണലിലൂടെ നിയമം മൂലം വാങ്ങിയ ആ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് വക്കഫ് ട്രിബ്യൂണൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സുന്നി പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല ഒരു ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വിധി സമ്പാദിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശത്തെയാണ് ഇവർ കത്തിവെച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രിബ്യൂണലുകളിലും അതുപോലെ സംവിധാനങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സമസ്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ സുൽത്താനുലമ കാന്തപുര മുസ്താദിന്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിലല്ല ആ പിരിവ് നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ ഇട്ടത് വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെയാണെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കൊലക്കത്തി കൊണ്ട് നേരിട്ടവരെ വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളും സഖ്യകക്ഷികളാം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഒരസ്ഥിവാരത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയിൽ മൗനം പാലിക്കുന്ന ഈ ഭരണഘടനയോടും അധികാര കസേരയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞയോടും ഒരിക്കലും കൂറുപുലർത്താൻ പറ്റാത്ത അന്തരീക്ഷമായി പോകും ഇതെന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അറസ്റ്റിലായി റിമാൻഡിലായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ കക്ഷികളും കുറ്റവാളികളും പൂർണമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ അവരെത്ര കൊലകൊമ്പന്മാരായിരുന്നാലും ഈ സുന്നി പടയണി അടങ്ങിയിരിക്കില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി പറയാനുള്ളത് ഈ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളത്ത് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരികെ വീട്ടിലേക്കല്ല പോകുന്നത് മണ്ണാർക്കാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആരെയും അക്രമിക്കാനല്ല അധികാരി വർഗത്തോടും നിയമപാലക വൃന്ദത്തോടും ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യമുന്നയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വേദനയുടെ ആ മർമ്മം ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ മര്യാദയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നാളെ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 
മണ്ണാർക്കാട്ട് ഹംസഹാജിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീന്റെയും ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തി പകരുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുന്നിൽ അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ റാലിയും സമ്മേളനവും മണ്ണാർക്കാട് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ ഒരു റാലി ഒരു സമ്മേളനം ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളുടെ ആധികാരിക രചന ആ സ്പോർട്ടിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ ഒരു സംവിധാനത്തെയും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല അനുവദിക്കാത്തതും നിയമത്തിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഇല്ല ഞങ്ങളോട് ഇതുവരെ കണ്ണടച്ച് കാണിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പാലപ്പറ്റപ്പള്ളിയിൽ അതിന്റെ അതിക്രൂരമായി ഇടപെടൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സംവിധാനത്തിന്റെയും പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടും എസ് എസ് എഫിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും ആശീർവാദത്തോടെ എസ് എസ് എഫ് കൊണ്ട് നിർത്തിയ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ബോർഡ് ഉണ്ട് മക്കളെ അതിനെ ഇന്ന് വരെ ഇളക്കാൻ ഒരൊറ്റ വിഘടനവാദികൾക്കും ഒരുവിധ ഈ കക്ഷികൾക്കും നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് കാണിച്ച സമാധാനത്തിന്റെ മറവിൽ കിട്ടിയതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാകും എന്ന നിലക്ക് അടയിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് പല പള്ളികളും കോഴിക്കോടിന്റെ സിറ്റിയിൽ വീണ്ടും ഉയർന്നതുകൊണ്ട് ഇനി സുന്നികൾ മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളിയുടെ ചരിത്രം മറക്കും എന്ന് ധരിക്കരുത് നിയമപരായി അതടക്കം ഞങ്ങളുടെ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളെയും മദ്രസകളെയും ഞങ്ങളുടെ മഹത്തായ ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ സ്തംഭങ്ങളെയുമെല്ലാം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ നിയമപരമായി നേടിയെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കേവലം ഇതൊരു സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം പ്രശ്നമായി കാണണ്ട ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ വിധിച്ചതിന്റെ ആ നിയമപരമായ ആനുകൂല്യം നേടിയത് അതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത് കേസ് മലക്കം മറിക്കാനുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങൾ കുതന്ത്രങ്ങൾ അതായത് കുടുംബ വഴക്കാണ് പോൽ ഈ കുടുംബ വഴക്കിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊരു എൻക്വയറി നടത്തി ശബ്ദമാണ് കേട്ടതെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും എന്നാലും ഒരു അന്വേഷണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഫാമിലി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് വളരെ ശക്തമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായൊരു വിഷയം ആ ഉപ്പ തിരിച്ചു വന്ന് രമ്യമായി പരിഹരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഇരു കക്ഷികളായി കുടുംബക്കാർ നിന്നതിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുകയും അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗം ഈ ജനാസയുടെ കബറടക്കത്തിനും പരിപാലനത്തിനും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചേളാരി വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിത സമൂഹം മറുപടി പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാൽ ആ പണ്ഡിത സമൂഹത്തിന്റെയും അവസ്ഥ പഴയതുപോലെ അത് അത്ര ഊറ്റം കൊള്ളുന്നതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നതുകൊണ്ടാകാം തരം താണുപോയോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാൻ വാചകങ്ങൾ തരം താരുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാൾ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഒന്ന് ദ്വാരം തരാനും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗമായപ്പോൾ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ഉസ്താദവർകൾക്ക് വളരെ തിരക്കു പിടിച്ചു പോകേണ്ടുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം കടന്നു വരുന്ന ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ സുഖമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു സാഹചര്യം വേണമല്ലോ എന്ന നിലക്ക് വാഹന സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വരികയും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുകയും അത് ചില വിവരദോഷികളായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭീകര സംഘങ്ങളിലുള്ള നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കുട്ടികൾ 
ഇതിനെയും പൊക്കിപ്പിടിക്കുമെന്ന് സങ്കടം രേഖപ്പെടുത്തുകയും നന്നായി മന്ത്രിച്ചു തന്നപ്പോൾ രോഗം ശിഫയായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തയാൾ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അധികാരത്തിന്റെ ഒരു അപ്പക്കഷ്ണം കിട്ടി എന്നതുകൊണ്ടാണോ രിദ്ധത്തിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേജുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വളരെ കാര്യമായി ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലേ കൂട്ടരെ ഈ തരത്തിലുള്ള നിലവാരം തകർന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണോ ഇവിടെ സമസ്ത രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല അതുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ മഹത്തായ ആശയം പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംവിധാനം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വളരെ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും അഖിലു സുന്നയുടെ ആളുകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ലോകത്ത് ഭീകരതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭക്താക്കളായി മുസ്ലിംകളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വഴി മരുന്നിട്ടു കൊടുത്ത ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളോട് അതിശക്തമായി എതിരിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക ശൈലി ലോകക്രമത്തിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലമയുടെ താജുൽ ഉലമയുടെയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിത സംഘം അതിന് കെൽപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥ അറിയാതെ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം കുറച്ച് മദ്രസകളുടെയും അതിന്റെ പരീക്ഷകളുടെയും അതിന്റെ സംവിധാന സാമ്പത്തികത്തിന്റെയും മാത്രം പേരിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ തലമറന്നെണ്ണതേക്കരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുടുംബ കലഹമാണെന്ന് ചിത്രീകരിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ കക്ഷി തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചായ്വില്ലാത്ത ആരും ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയപരമായി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നവർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലായി രാഷ്ട്രീയ കലാപമായി ചിത്രീകരിക്കാനോ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ വളരെ വ്യക്തമായും അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ അതും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ കൊലപ്പെടുത്താൻ വന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പോലും ആശ്വാസം പകർന്ന കൈക്കു നേരെയാണ് നന്ദിയില്ലാത്ത കൊലക്കത്തി ഉയർത്തിയത് എന്നവർ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ നാട് മുഴുവനും തേങ്ങിക്കരയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹംസഹാജിയുടെ ആ വിശാലമായ ദായകത്വത്തിന് മുന്നിൽ വിശപ്പക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഈ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുലെ കടിക്കാനുള്ളതെന്ന താജുല്ലുലമയുടെയും കമറുല്ലുലമയുടെയും ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും എല്ലാ നിലക്കും പാവപ്പെട്ടവനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മ ലോകത്ത് വിതറാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയുടെ മേഖലയിൽ ഒരു പടവ് കെട്ടിപ്പടുത്ത മഹത്വക്കളെയാണ് ഇവിടെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഇതര സമുദായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായി അതിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് എന്ന സങ്കുചിതത്വത്തോടെ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ലോകമാപ്പിൽ ധാർമ്മികതയുടെയും നന്ദിയുടെയും സമാശ്വാസത്തിന്റെയും മേഖലയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കുവഹിച്ചത് തേരേസമാർ മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ഖാദർമാരും അതുപോലെയുള്ള നിരവധി ആളുകളുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ മതജാതി പരിഗണനകൾക്കപ്പുറം നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ആ കൊലക്കത്തി കൊണ്ട് ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ തിന്മയുടെ ഭക്താക്കളും പിശാചുക്കളുമാണ് എന്ന വീക്ഷണമെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് ആ മഹത്തായ ധ്വനിയിൽ നിങ്ങളും പങ്കുചേരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളോട് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഇത് തുറന്നു പറയാനുള്ള കാരണം അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി മരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനമായി കരുതുന്നവർ തന്നെയാണ് അതേസമയം 
ഈ നിരായുധരായ ആളുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളായ മൂന്ന് പേരെയും കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും മൂന്ന് പേര് കൊലപ്പെട്ടു എന്ന നിലക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞു നടക്കൂ എന്ത് ചെയ്ത കാപാലികന്മാർ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു സഹോദരൻ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള അവസാന ശ്രമങ്ങൾ ആശുപത്രി അധികൃതരിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകുമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഇതായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ മാത്രമായി ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് പേര് കശാപ്പ് ചെയ്തു എന്നുറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കശ്മലന്മാർ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഈ അവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്തിനേറ്റ വലിയ ആപത്തായി കാണണം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരം നശീകരണാത്മക ശൈലിയാകണം എന്നിവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ചിന്തിക്കരുത് ബസ്സിന് ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ എറിയുന്നവൻ ആരായാലും കല്ല് പതിക്കുമ്പോ ഗ്ലാസിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടും പക്ഷേ ആ ചില്ല് പൊട്ടുന്നതടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ജ്വാലയെന്ന് ഒരു മാവിനി വെച്ച് അളക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവശേഷിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയ്ക്ക് കൂടി ശവപ്പെട്ടി പണിയലായിരിക്കും അത്തരക്കാരുടെ ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കരുത് വളരെ കാര്യമായി ഈ വിഷയം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും ഈ കാണുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അത് മാത്രമാക്കുവാനും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മഹത്തായ ജ്വാല മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് മണിക്കൂറ് കൊണ്ട് ഒരു സാധാ പ്രതിഷേധ യോഗം കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സാക്ഷികളായ ആളുകൾ നടത്തിയ റാലി ഒരിടത്തും ഒരാൾക്കും ഒരു മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചില്ലെന്ന് കരുതി റാലിയുടെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രം വേദമോദി തരുന്നത് കേട്ടാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്പന്ദനമറിയാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നീതി ന്യായ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ന്യായമായ വിധി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ മറികടക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലുള്ള നീതി ന്യായ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് അത്രത്തോളം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിലും നീതി ന്യായ നിയമ സംവിധാനത്തിലും നന്നായി ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകൾക്ക് പോറലേൽക്കരുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റേതാണ് ഗർജനം കേട്ടാലേ സിംഹത്തെ മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന നിലക്ക് അധികാരികളും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരും കണ്ണടയ്ക്കരുതെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആ സൂചന ഒരു പുതിയ വെല്ലുവിളിയും അവകാശവാദവുമല്ല ഗതകാല ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പറഞ്ഞതിന് മുന്നിൽ അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടെടുക്കാൻ ഇവിടെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര മുസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കാന്തപുര മുസ്താദിന്റെ ധാർമ്മിക പടയോട്ടങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ നാനാജാതി മതസ്ഥർ മാനവികതയുടെ ഉന്നത സന്ദേശം ഈ നാടിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നേതൃത്വത്തിന്റെ ശബ്ദം ആ ശബ്ദമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധാജ്ഞിയായി ഉയരുന്ന ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോട് പതിനായിരക്കണക്കിന് യൂണിറ്റുകളോട് അരുതുമക്കളെ അതിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രതിഷേധം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നിയമത്തിന്റെ വൃത്തത്തിന് പുറത്താവരുത് എന്ന് ശക്തമായി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അനുസരിക്കുന്ന അനുയായി വൃന്ദം ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള നേതാക്കളുടെ ആജ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും ആ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നേതാക്കളെ ഒരു ചെറിയ വേദന പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംവിധാനവും തയ്യാറാകരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
സമാപനമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പുത്തരിയല്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായാണ് ഹംസക്കയും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ മദ്രസ മാല്യമായിരുന്ന ആ മാല്യമിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മാല്യം സേവനത്തിൽ ഇവിടെ നിരതനായിരുന്ന നൂറുദ്ദീൻ അടക്കമുള്ള ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാം ഇവിടെ എത്തിയത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുക ആ പുറത്ത് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ സ്ഥലമില്ലാതെ ഇവർ ഇരുന്നതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥലം മുഴുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലൊക്കെ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ മഹത്വക്കളായ നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ നമുക്കതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഒരിക്കലൊരു പ്രമാദമായ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശത്രുക്കൾ അതിസൂക്ഷ്മമായി അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ അതിൽ പെട്ടുപോയ ചിലർ നമ്മെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ആ വേദനിപ്പിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെയോ അവരുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭീകരതയുടെ വക്താക്കളായതിനാൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജീവിതത്തെയോ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അയാളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരായുധം കയ്യിലുണ്ട് ഈ ആയുധം ഏതാണെന്നറിയുമോ അത് പ്രാർത്ഥന എന്ന ആയുധമാണ് അത് എത്തിയും മക്കളും മുത്തലിമീങ്ങളും അലിമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല റബ്ബ് സുഹാനുഭൂത്തായാല അവനാണ് എല്ലാ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമെന്ന് വ്യക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കാൻ ദ്വാരക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ കൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന കാരണത്താൽ ഹിതായത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യമായി ദ്വാരക്കാം രണ്ടാമതൊരു ദ്വാ പടച്ചവനെ ഇവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുകയും ഇവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷണം ശിക്ഷാ നടപടിയല്ല മറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലുമുള്ളൊരു സാഹചര്യം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ആയുധത്തിന്റെ മുന്നിൽ തളർന്നു വീഴാനല്ലാതെ ഒരു മൗലവിമാർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഈ മുതലക്കുളത്ത് തന്നെ ഒരു മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് സുന്നി സമൂഹം ആവർത്തിച്ചൊരുമിച്ചു കൂടിയതാണ് ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സമൂഹത്തോട് എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പ്രതികാര നടപടി വേണ്ട എന്നാണ് പ്രവാചകരുടെയും സഹാപത്തിന്റെയും മൂല്യമായ ചരിത്രം അമൂല്യമായ ചരിത്രം അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് ഈ സമാധാനിപ്പിക്കലിൽ ഒരു ചെറിയ ലംഘനം പോലും വരുത്താതെ അനുസരണയോടെ ആജ്ഞാനവർത്തികളായ ഒരു കേഡർ സംവിധാനമുള്ള പ്രാസ്ഥാനിക പർവ്വതത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ മാത്രമുള്ളൊരു വാക്കല്ല മൗലവിമാരെ അതുപോലെ ചേളാരി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതായി കേട്ടു കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികം എന്ന വാക്കിന് പലയിടത്തും പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനമുണ്ടാകും ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ പ്രകോപനത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ ഇളകിയാടുന്ന പാവകളല്ല സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെന്ന് വിഴുപ്പലക്കലും തെറിപൂരവുമായി കവലയിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭീകര സംഘത്തിന്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കയറൂരി വിട്ടപ്പോൾ അതിന് അനാവശ്യമായി സമയം കളയാനും അതിന് മാറുകൊടുക്കാനും ഇവിടുത്തെ സുന്നി പ്രവർത്തകരെ അല്ല സാധാരണ ജനത്തെ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായപ്പോൾ കൊലപാതകം കൊണ്ട് 
ജീവനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ തലയ്ക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ അത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ദാറുൽ അറക്കമിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് നാൽപ്പതംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണം മുടക്കിയുള്ള യാത്ര കുറൈശി കൊലകൊമ്പന്മാരുടെ ഭീകര താണ്ഡവമാടുന്ന മൂർത്തികളുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് ആ യാത്ര പോയതെന്ന കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട അവിടെ നിന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുലുവിന് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അവിടുത്തെ ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് ചവിട്ടി അവിടെ മാരകമായ ആക്രമണം ഏൽപ്പിച്ച് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹല്ലോ മാരകമായ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹന്നുവിന്റെ മരണം പോലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മക്കയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആ വിവരം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗോത്ര കലാപത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും അടുത്ത അധ്യായമാണ് അബൂബക്കറിന് പരിക്ക് പറ്റിയാൽ കുറൈശികളിൽ അവരുടെ ഗോത്രക്കാർ ഇവിടെ അടങ്ങി നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂജഹൽ അടക്കമുള്ളവർ ആ പ്രശ്നത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി പേടിച്ചിരുന്നു ആ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ സുദ്ധീഖ് റതി അള്ളാഹുനു എന്ന മുമ്പിൽ ചെന്ന് അതാ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ആ ശരീരത്തിലേറ്റ മാരകമായ പരിക്ക് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി അബോധാവസ്ഥയിൽ വീണുപോയ സുദ്ധീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മാരകമായ പരിക്ക് ഒരുപാട് കാലം ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് അത് മാറി തെളിച്ചം വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉമ്മ അന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വാസിയായി ഇല്ലെങ്കിലും പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിന് തീർച്ചയായും എന്റെ മകന് മനസ്സിനാശ്വാസം പകരണമെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചറിയണം എന്ന വ്യക്തമായ പാഠം ആ മാതാവ് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹപ്രവർത്തകരെ ഈ അവരുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ ദുനിയാവിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ശരണമേകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അസ്തമിച്ചു പോയി അവരിവിടുന്ന് താൽക്കാലികമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവരുടെ ആനുകൂല്യം പറ്റിയവർക്ക് വിഷമങ്ങളായി പോയി എന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ആ മഹത്തുക്കളായ രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ഏറ്റവും അവസാനം കൊല്ലപ്പെട്ട അബുഹാജി അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രവർത്തകർ ആ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നാലെ പോയ നാലുപേർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പകരം ഇൻഷാഅല്ലാ ഏഴിന് പകരം എഴുപതല്ല എഴുന്നൂറ് ആളുകൾ ഈ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് മെമ്പർമാരായി ചേരുന്നു എന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറ പോകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മനസ്സിലാക്കലാണ് മണ്ണാർക്കാട് ഹംസഹാജിയും നൂറുദ്ദീനും ഷഹീദായ ആ മഹല്ലിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായി നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കാനും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര മുസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇതാ കടന്നു വരുന്നു മക്കളെ അവിടുത്തെ മഹല്ലിന്റെയും അവിടുത്തെ നാടിന്റെയും സ്പന്ദനമറിയാവുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മതകീയമായ അടിസ്ഥാനവും മറുഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മതകീയമായ പൊള്ളയും മനസ്സിലാക്കി സത്യപ്രധാനത്തിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസക്ക് സമാധാനിക്കാമല്ലോ നൂറിന്റെ നൂറുത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാം ഞാനൊരാൾ മരണപ്പെട്ടു ഈ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ എന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം കാരണമായി എന്ന് നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ വെച്ച് ഈ പ്രവർത്തകൾ നമ്മോട് സംവദിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും സ്വർഗീയ സംഗമം സൗഭാഗ്യമായി ആഹ്റത്തിൽ നൽകി പുന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് 
ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി അവിടുന്ന് ഉപദേശം കൊടുത്ത കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചതുപോലെ നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന മനസ്സകത്ത് എന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന ആ നസീഹത്തുകളിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്കൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുക വയ്യാ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രോഷാഗ്നി അതിന്റെ വലിപ്പം ഈ കൂടിയതിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ മനസ്സില്ലാത്തവരാണെന്നും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണെന്നും ചരിത്രം തന്നെ വിധിയെഴുതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൂട്ടരെ കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ എല്ലാ കാലവും പൊതുജന കോടതിയിൽ ഈ തെറിപ്പൂരം വിലപ്പോകില്ലെന്ന് കരുതി അവർ എന്തൊക്കെയോ ചില മുക്കൂട്ട് മുന്നണികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിദേശത്തിന്റെ കക്ഷികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ തന്നെ ആ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പോയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് പോലും പൊറുക്കാത്ത രീതിയിൽ വിധയി കക്ഷികളെയും ഷിയാക്കളവരെയും പിടിച്ച് ഈ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരം പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാലോകർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലല്ല ഈ ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇനി നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരുടെ അവസാനത്തെ അണയാൻ പോകുന്ന ആളിക്കത്തലാണ് ഈ കൊലപാതക കത്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുജനം അത് മനസ്സിലാക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കൾ തന്ത്രങ്ങൾ മനഞ്ഞതെങ്കിൽ കാസർഗോഡിന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ നിന്ന് അനന്തപുരിയുടെ ഹൃദയം വരെ പാദചലനം കൊണ്ട് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് നിത്യ സാക്ഷിയായി എന്നും വിലയിരുത്താൻ പറ്റിയ കേരള യാത്രയുടെ നായകർ ലോക മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്ന ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപിത പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുൻനിരയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൊന്ന സമ്മാനമായി കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവരാണ് ആ മാനവികതയുടെ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ അനന്തപുരിയിലെ സമാപന നഗരിയിൽ സമാപിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് മാനവിക കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് സൗഹൃദ സൗഹൃദ സംഗമങ്ങളുമായി അഥവാ സ്നേഹ സമിതികളുമായി നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ ധ്വജം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് മഹാന്മാര് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾ സാധാത്തുക്കളെയും ആരിമുകളെയും സാക്ഷി നിർത്തി അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ നാം ഇറങ്ങിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടിയ അംഗീകാരം സംഘടനകൾക്ക് കിട്ടിയ ഹൃദയത്തിലെ ആ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളും നാനാജാതി മതസ്ഥരും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹവും ഈ സംഘടനയെ അടുത്തറിയാൻ കാണിച്ച ആ താല്പര്യം ഇത് നല്ല നന്നായി ശത്രുക്കളെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം കെടട്ടെ അവരുടെ ഉറക്കം ഒരു നിത്യശാന്തി പോലെയാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ഗോതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും ആർക്കൊക്കെ രസിക്കുന്നില്ലേ രസിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കത് പ്രതീക്ഷയില്ല അതേസമയം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന മാർഗത്തിന്റെ ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവും വിജ്ഞാനവുമുള്ള ഈ സമൂഹം സാർത്ഥവാഹക സംഘം മുന്നോട്ടു പോയി ലക്ഷ്യ സാഫല്യത്തിനായി 
മാനവിക ഐക്യത്തിനായി ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി മുസ്ലിം മുന്നേറ്റത്തിനായി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉത്തുർന്ന ഉന്നതമനത്തിനായി ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന്റെയും മാനവിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും അക്ഷീണം എത്തിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അരേ അതേ സ്വരത്തിൽ നമുക്കിവിടുന്ന പ്രതിജ്ഞയായി എടുക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സങ്കടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി അടയ്ക്കാൻ പാടുപെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന അതാ ആളുകൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന ഹൃദയ സന്ധിയിലെ മൂമിനീങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വേദനിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ക്രാന്ത ദർശിത്വത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന മക്കമ്പത്തുഹിന്റെ ആ കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൊയ്ജിജത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ ചങ്ങല കൊണ്ടടിച്ചിട്ട് വാള് കൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് കുന്തമുനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകി അതാ മക്കയിലെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ടോടി രക്ഷപ്പെട്ട ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ മദീനാമുനവറയിലെ പ്രതീക്ഷയുള്ള പ്രവാചകരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കണ്ട നീ ഇവിടെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആദർശബോധമുള്ള ആദർശനിഷ്ഠയുള്ള ഈമാനുള്ള ഒരു യുവാവെന്ന നിലക്ക ശാശ്വത ജീവിതത്തിന്റെ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനം നിനക്കെല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും നൽകാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നീ സന്തോഷിക്കണം മോനെ മർഹബംബിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാബിയെ സ്വീകരിച്ച റസൂൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തൊരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്കിന്റെ പാലനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടുന്നൊന്ന് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വിടുകയാണോ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയുന്നവരോട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വിടാതെ നിവൃത്തിയില്ല വിങ്ങിപ്പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന സഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രോഷാഗ്നി വളരെ ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ മുന്നിൽ ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ മുന്നിൽ അലിബിൻ അബി താലിബിന്റെ മുന്നിൽ അതുപോലെ ഖാലിദുബിൻ വലീദിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ധീരന്മാരായ ധാരാളം സഹാബത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ ആ എഗ്രിമെന്റ് പാലിക്കാൻ തിരികെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ ആദർശത്തിന്റെ മഹത്തായ ആ ധാരയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷയില്ല പ്രവാചക സവിധത്തിലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല വിശ്വാസത്തിന് വീണ്ടും മാറ്റുകൂട്ടി തിളക്കം ചാർത്തി മക്കയിലെ കുറേശി ഭീകരർക്ക് ഉറക്കം കെടുത്ത മാത്രമുള്ള വിശാലമായ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബോധ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മക്കയിൽ നിന്ന് ഭീകരരുടെ യോഗം അവരുടെ യോഗത്തിൽ തലതൊട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ ഇതാ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉറക്കം കെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വയലേഷൻ നടത്തണം ഒരു കണ്ടീഷൻ അവരെ കൊണ്ട് മാറ്റണം എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ത്തു നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ വിശ്വാസികളായി എത്തുന്നവരെ തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന ആ അധ്യായം നമ്മൾ വെട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കച്ചവട സ്വത്തോ നമ്മുടെ കച്ചവട സംഘമോ നമ്മുടെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥായിയായ സംവിധാനങ്ങളോ പോലും തകർന്നു പോകുമോ എന്ന നിലക്ക് ആദർശത്തിന്റെ ചുണക്കുട്ടികളെ അർത്ഥഗർഭമായി പേടിച്ച ആ 
കശ്മലന്മാർ യോഗം കൂടിയിട്ട് റസൂർദാന്റെ തിരുഹതിരത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് അതൊന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യമാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പല റിപ്പോർട്ടുകളും കേട്ടിട്ട് അത്ര അങ്ങ് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷകൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു യോഗം കൂടിയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേകമായ ആശയം വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതക കത്തിയുടെ മതവിരുദ്ധമായ ലൈൻ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പാസാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസ്ഥിവാരം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന നന്മ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അയാളെ മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ എന്തോ ഏതായിരുന്നാലും അയാൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാതെ വിലയിരുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്നാലും ബാഹ്യമായ കേട്ട വാക്കുകൾ വെച്ച് അന്ന് ഭീകര കുറൈശികൾ ആ ആശയം വെട്ടിമാറ്റി അതാ നമുക്കിവിടെ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാം എന്ന നിലക്ക് മൂമിനീകൾക്ക് ഗുണക നിലക്ക് ഒരു ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിൽ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയത സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയതിന് പശ്ചാത്താപ വിമർശനായി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരാവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മുന്നിൽ മാപ്പേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഭാഗം വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മക്കളെ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അഖിലു സുന്നത്തി വജമായത്തിന്റെ അല്പമെങ്കിലും ബോധമുള്ള ഒരാള് പോലും ഇനി ആ കമ്പനിയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ താജുൽ ഉലമയും കബറുൽ ഉലമയും നയിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളും മാലിമീയങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ വിശേഷിച്ചും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപ സ്വരത്തിന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി അധികാരി വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലുമൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള തവള ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് ഒരു കൊമ്പനാനെ പിടിച്ചിളക്കാം എന്ന നിലക്ക് നൂറ് പിടിയാനകൾ വന്നാലും തളയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊമ്പനാനയെ പോലെ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുര മുസ്താദ് അവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അവിടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയമാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ മനസ്സകത്ത് സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ സദാത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ അനിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം കാന്തപുര മുസ്താദിന മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ലെവല് വിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹത്തുക്കളായ സദാത്തുക്കളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്യവയോധികരായ അനിമീങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താജുൽ ഉലമയവരെ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് പോലും അതാ മോശമായി ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാം ഒരു ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരാക്ഷേപത്തിന്റെ ആക്കുന്നയിക്കാത്ത ഇവിടെ മതമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവര് പോലും മഹാനവർകളുടെ മുഖത്തു നോക്കി കഥാ ആദരവോടെ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ സദാത്തുക്കളുടെ നേതാവിന്റെ ആ മുഖത്ത് ആ ശൈലിയിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വാചകങ്ങളും നിങ്ങൾ അതുപുകേടിന്റെ പര്യായമായി ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരല്ല ഇതൊന്നും കാണാത്തവരല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പറയട്ടെ മക്കളെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ആക്ഷേപത്തിന്റെ അതിരില്ലാത്ത വാചകങ്ങൾ പറയുമ്പോ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പർവ്വതം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ അളക്കാൻ ടുക്കാനും അറിയാനുമാണ് സമൂഹം തയ്യാറാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിർമ്മാണാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റിയ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകുക പക്ഷേ തൊട്ടി കളിച്ചേക്കരുത് തൊട്ടി കളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സഹിക്കുകയില്ല 
നിങ്ങളുടെ പോലും നിങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായി ഗൗനിക്കണം ഞങ്ങളാകും പ്രവർത്തകർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാരഥന്മാർ അവരെ അല്പരാത്രി സമയമെങ്കിലും അഥവാ ഉറക്കിലെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മന്മാരായ സദാത്തുക്കളെയും ഉലമാക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള മഹത്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ല ബുദ്ധിയ ഉപദേശിക്കുന്നു അതേപോലെ എന്തു പ്രശ്നം വന്നാലും ആദർശ നേതൃ രംഗത്ത് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നേതാക്കളായിരിക്കുന്നവരാണ് അവരെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഉഹതിരണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് അതാ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും നാലു ഭാഗത്തും ചുറ്റുഭാഗവും നിന്നുകൊണ്ട് പുന്നാര പ്രവാചകർക്ക് നേരെ അമ്പയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് ആ ബോഡികൾ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ നിന്ന സ്വഹാബ അമ്രുബിനിൽ ജമോഹിനെ പോലെ റസൂറുദാന്റെ പുറത്ത് പരിക്കേൽക്കാതെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിന്നുകൊണ്ട് ആ അമ്പുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചവർ പുന്നാര റസൂറുദാഹിത്വങ്ങൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പടി കയറുന്ന സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ ഈ യുദ്ധം അവസാനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കയറുമ്പോ കാലെടുത്ത് പൊക്കി വെക്കാൻ ചുമലിൽ ആ കാലെടുത്തു വെച്ചെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അനുയായികൾ ഷെയ്ഹുന കന്തപുരമുസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവുമായി നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ ഈ പൊതുജന മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയാമെന്ന മിഥ്യാധാരണ ഇതിനകം നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ പാഠമായില്ലെങ്കിൽ ആ പാഠം കേരളത്തിൽ സജ്ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിനുള്ള മരുന്ന് തരും എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശക്തമായ അലയടിയുമ നാളെ മണ്ണാർക്കാട് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് നാളെ രണ്ടു മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തകർ റാലിയായി പ്രതിഷേധ റാലിയായി ആ മണ്ണാർക്കാടിന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധ റാലി എസ് വൈ എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുന്നി സംഘ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും അതുപോലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണയോടെ അവിടെ നടത്തുന്ന ആ റാലി കഴിഞ്ഞ് അധികാരി വർഗത്തിന് മുന്നിൽ നിയമപാലകർക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന നേതാക്കളുടെ ശബ്ദം പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആർക്കും അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തിൽ നിന്നറിയാം അതല്ല അതിന് വിരുദ്ധമായി വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അല അവിടെ അവസാനിക്കാതെ നിയമപരമായ വഴിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം നേടുന്നതുവരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ഈ രാജ്യം ശരിക്കും കാണേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം തർക്കമില്ല അതിനാരും നമ്മളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കട്ടെ അഥവാ നമുക്കതിന് ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി അനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ എസ് എസ് എഫും എസ് എം എയും അതുപോലെ സംഘ കുടുംബാംഗങ്ങളും നമുക്ക് വിരിച്ചു തന്ന സമയമാണിത് ഈ സമയത്ത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു എനർജിയും ലാപ്സായി പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഈ മഹത്വക്കളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് തുറാബുദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അവരോടൊപ്പം നാളെ ജനാത്തു നൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അവിടെ വെച്ച് ഈ സന്തോഷം ഈ സന്തോഷം ഈ സംഘടനാ കുടുംബത്തിന്റേത് പങ്കിടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയവരെ കൂടാതെ സാധാരണ നിലക്ക് മരിച്ചവരുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് പഴയ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അണലി പാമ്പ് കടിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തോന്നുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ രണ്ടു കുട്ടികൾ പറക്കമുറ്റാത്ത രണ്ട് കുട്ടികൾ 
അതിലൊന്ന് ചെറിയൊരു മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഗർഭ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാണ് ഭാര്യ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒന്നും സമ്മാനിച്ചു പോകാതെ ആത്മീയതയുടെ തണലിൽ തീർച്ചയായും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ വിട പറഞ്ഞു ഇന്ന് ജാമിയ സൗദിയിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഹുന എം എ ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ കുട്ടികളെ പൂർണ്ണമായി ദത്തെടുത്ത വിവരം നമുക്ക് പത്രത്തിലൂടെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നാം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നമുക്കുണ്ടാകും ഷെയ്ഹുന കാന്തപുര മുസ്താദിനെ വിമർശിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ മർക്കസിന്റെ പടിവാതിൽ കൽ വന്ന് കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചത് ആ യത്തിയും മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെയും അതുപോലെ അവരുടെയും പിന്തുണയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുകാരനായ മഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാതെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ ഒരു കാസർഗോഡ് ഒരു സാഴ്തി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഈ അടുത്ത സമയത്തു തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ജീവനുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും അഖിലു സുന്നത്തി വജമായത്തിന്റെ പാതയിൽ അവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഹംസഹാജിയും നൂറുദ്ദീനും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്തോടൊപ്പം അവരുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും ചെറുതായി അറിയപ്പെടുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ ശൈലികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ അവർ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരായി മാത്രം അറിയപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരു വിധി വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിന്റെ അതിശക്തമായ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യാത്രയായതിൽ ആ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗീയമായ വളരെ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ തീരാത്ത നാളങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും ഹംസക്കോയ ഹാജിക്ക് ഹംസഹാജിക്ക് വേണ്ടിയും നൂറുദ്ദീനിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴദിനിൽ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ദ്വാരക്കുമ്പോ അതാ അവിടെ സലാത്ത് മജിലിസിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും താഴെ ഇരുന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് കണ്ട ഹംസഹാജി കലണ്ടർ വിൽക്കാൻ പോയ മഴദിനിലെ മുതലിമീങ്ങളോട് മക്കളെ സലാത്തിന്റെ മജിലിസ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അതേ സമയത്ത് മഴദിനിലെ സലാത്തിൽ ആളുകൾ നിലത്തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അതിന് എത്രയായിരം കസേരയാണോ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ എന്റെ വകയായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും പിരിവിന് പോകാതെ തന്നെ ഒരു ആലിമും ചെന്ന് സമീപിക്കാതെ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന മുതലിമീങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ദീനിനെ സഹായിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസഹാജി അദ്ദേഹത്തെ ആണോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലും കുടുംബ കലഹത്തിന്റെ പേരിലും പാർശ്വവൽക്കരിക്കാൻ പിശാചുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല സുന്നി മനസ്സാക്ഷി അതിന് അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ സുന്നികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അവര് കബറിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വളരെ യാതൊരു തരത്തിലും സന്ദേശം എത്തുകയില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് എസ് വൈ എസ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മാടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു എൺപത്തിരണ്ടുകാരനായ മൈതീം കണ്ണ് റാവുത്തർ എന്ന ഹനഫി മധുഹബുകാരൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജനാസ സംസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരായ മൂന്ന് പേര് എസ് എസ് എഫിന്റെയും രണ്ടു പേര് എസ് വൈ എസിന്റെയും ഒരാൾ ഗൾഫിൽ ആർ എസ് സിയുടെയും പ്രവർത്തകനാണ് അവര് മൂന്ന് പേരും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഐ സിയിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തി എല്ലാവരും ദൂര ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വന്ന് അവരോട് വസീയത്ത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു അവസാനം ഈ മൈതീൻ കണ്ണ് റാവുത്തർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാദിസിയിൽ നിന്ന് ഹിഫുദിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ ജനാസ കബറിലേക്ക് എടുക്കാവൂ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മരണപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ താഴെ നന്നായി ഒതുക്കി ജുമായ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായ പുതിയ പിളയെ പോലെ കെടുക്കുന്ന ശോഭയുള്ള മുഖം സെയ്യിതല്ല ആലിമല്ല 
ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് പോലെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്തും പ്രവർത്തന രംഗത്തും അത്രയേറെ ശബ്ദം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത പത്തനംതിട്ടയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് കേട്ട മാത്രയിൽ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെയും തങ്കന്മാരെയും സ്നേഹിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം തൊട്ടറിഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച മഹാൻ ആ മഹാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു എന്നോട് ഞാൻ ജുമായ്ക്ക് വേറൊരു പള്ളിയിൽ എത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ നാല് സൈഡിലും നിർത്തി ദ്വാരക്കാൻ ഫാത്യഹയും സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസും മഹബീനെയും ഓതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താജുദ്ദീൻ എന്ന എസ് വൈ എസ് കാരനിന്റെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ ആരാണ് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആലിബിയങ്ങളിൽ ആരാണ് എന്റെ ജനാസ എടുക്കും മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നൂറ്റി രണ്ട് ഹതുമാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ അതിന് ദ്വാരക്കാൻ ഒട്ടും അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് ഞാനെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാലു മുതൽ തലവരെ ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മീയതയുടെ ആ മണം തൊട്ടറിഞ്ഞൊരു വിറയൽ എനിക്കുണ്ടായി അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആലിവീങ്ങൾ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറയിലെ നാൽപ്പതങ്ങ പണ്ഡിത സഭയിൽ നിന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ സിറാജ് ഉല്ലുലമ ഹൈദ്രോ സുസ്താദ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അന്നേരം എത്തിപ്പെട്ടത് പാപിയായ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഏതായിരുന്നാലും ആ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ഇബിനു ദീദുറുദിയുള്ളവന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനാസ മക്കൾക്കെടുത്തുകൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ചിരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പാന എങ്ങനെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമെന്ന് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു മക്കൾ ജനാസ ഉയർത്താതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തങ്ങള് ആ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തലോടി താങ്ങി ഈ ജനാസ അനുഗ്രഹിച്ചു വെക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ജനാസ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണമെന്ന ശരീരി ആ മക്കളെ ബോധോ ബോധവാന്മാരാക്കി അവരാ ജനാസ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ രംഗം ഈ സാധാരണ എസ് വൈ എസ് കാരന്റെ മരണവേളയിൽ എന്റെ കൽബിൽ ഓർമ്മ വന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇത് നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതമല്ല ഹംസക്കും നൂറുദ്ദീനും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ താക്കീത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ചെറുതായി കാണാം എന്ന് കരുതുന്നവരോടുള്ള താൽക്കാലിക താക്കീതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മരണം തന്നെയാണ് സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഭീകരരെ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഒരുപാട് നാളത്തെ ദീനി സേവനം ആ പ്രവർത്തകരെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു പ്രതിഷേധവും സങ്കടവും മാത്രമാണ് നാം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ സംഘടം ആ വീട്ടുവളപ്പിൽ കാണില്ല ആ മുറിക്കകത്ത് കാണില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രതിഷേധ യോഗം ഹംസക്കായുടെ കുടുംബക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം ഇനി ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് കിട്ടാവുന്നതിലപ്പുറം പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ രാത്രികളും പകലുകളും ഈ സംഘടന സമ്മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ കുടുംബക്കാർ മുഴുവൻ കൂട്ടത്തോടെ എസ് വൈ എസിലേക്ക് വന്ന് നാളെ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ അണിതിരക്കുന്ന രംഗം നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം അതേ സമയത്ത് നാം ഇവിടെ നടത്തിയത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനല്ല ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലെ സംഘടനാ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മാന്യമായി ഉണർത്തേണ്ടവരോട് ഉണർത്തുന്നത് നമ്മുടെ തന്റെ ഇടവും നമ്മുടെ ആണത്വവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹുമാഹിയിലെ ഈ ദ്വായ്ക്ക് അർത്ഥം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളിൽ 
നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഞെട്ടലുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം പ്രതികാര ദാഹത്തിന് വേണ്ടി ഊരു ചുറ്റാത്തത് ഈ ഒരർത്ഥം കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ അനുജന്മാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ സഹ മനുഷ്യ സഹജമായി സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരെ മാപ്പാക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ അവരെ കാണാം പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്ന നൂറുദ്ദീൻ്റെ മുഖത്ത ശോഭയും ഹംസക്കയുടെ തലയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ദീനി പ്രവർത്തകന്റെ സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരടയാളമായ ടൗവലും കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ മനസ്സ് അതിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു നമ്മുടെ ആ കുടുക്കം വേറെ ഒരു ഭൗതിക സംവിധാനത്തിൻ്റെതല്ല ആത്മീയമായ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ബന്ധത്തിനാണ് വില എന്ന് കൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ വികാരം അമർത്തി പിടിച്ചത് മണ്ണാർക്കാട്ടുകാരനായ സഹപ്രവർത്തകന്റെ വികാരം അമർത്തി പിടിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തകരുടെ ആ അമർഷം അടർത്തി പിടി അകത്തി പിടിച്ചത് അമർത്തി പിടിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ശാശ്വത ജീവിതം എവിടെയെന്ന് അവിടെ കിട്ടാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ആ സ്വർഗീയ കനികൾ ഭക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ കൂട്ടുകാരുണ്ടാകും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അഥവാ ഈ പ്രത്യേകമായ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രോഷാഗ്നിയെ പരിഗണിക്കാത്ത വല്ല കശ്മലന്മാരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണിച്ച തോന്നിവാസത്തിന് ക്ഷമിച്ചതിന് പോലും അവിടെ കനികൾ കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ നിർവീര്യമായ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു സംഘമെന്ന നിലക്ക് ആര് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശതമാനം പോലും കൂലി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ചിന്ത വേണ്ട അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ശുഹദാക്കളാകാൻ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് ഊര് ചുറ്റുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ മയ്യത് കുറിൽ മൗത്തഫിൽ ഔമിയീന മർത്തൻ ഫഹുവ ഷഹീദ് ഇരുപത് തവണ മരണത്തെ ഒരു ദിവസം ഓർത്താൽ ഷഹീദാകുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഷഹീദാകാൻ വളരെ ആവേശത്തോടെ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുന്നവരല്ലെന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനാ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം മാത്രമല്ല ഷഹീദിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ ആ നിർവചനത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത് തവണ മരണത്തെ ഓർത്ത് ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിന്റെ അധാർമിക കോലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അവർ പലരും രക്തസാക്ഷികളായി അവരുടെ പേരിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവരുടെ മധുഹുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് കുടുംബ വഴക്കിനും മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്ന നാട്ടിലെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആയിരങ്ങൾ കത്താണിയായ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെയധികം പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെയും ഹംസക്ക മരിച്ചതറിയാതെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണു ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ തിരിച്ചു നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വനം ഓഫീസിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുന്ന് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതും ഡയാലിസിസിന് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ ഹംസക്ക കൊടുത്ത സഹായവും ഇന്നലെയും ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ തിരുനെറ്റിയിലുള്ള യഥാർത്ഥ സമസ്ത സെന്ററിലെ എസ് വൈ എസിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ആ ശബ്ദം കേട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതൊക്കെ പിന്തുണയായി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സാധാതുക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഇതര സമുദായ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ റാലിയും സമ്മേളനവും സാക്ഷിയായവർക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരായിരം ധാർമ്മിക വിപ്ലവാഭിവാദനങ്ങൾ